神台。欢喜贤群天老爷，端坐在大堂中间，金堂怒啪啪响，恩威并重，回响在耳边。做一句小民有怨，有一句大人民间，不同贵在公堂前。我偏斗得还远。欢喜贤两个老爷，端坐在大堂中间，金堂怒啪啪响，轮流当真，一刻不清闲。做一句风调雨顺，有一句。我太平安，无人再看哭把脸。对得起安迪罗尼。哎，黎明百姓听得真切，不过天边无事三青天。谁起航八十八个坐骑，我偏不睁一只眼闭一只眼。谁知不怕一字写千锤百炼。我做个好县令，十大是为官青年。发出两个县老爷，把城的县城搞翻天。可是为政少了点和谐，一看顿时傻了眼。你说你 OK， 我说我三全，一文一武分都偏偏，要一三半分开占两边。来人呐，大刑事！社会风。啊，请你们来，演的不错啊。嗯，好，那你先受死。嗯，哎呀，刚刚说你演的不错，这下就过了。你举刀呢，要架在我的脖子上面吗？哎呦，哎，哎，这样吗？哎，哎，这样，哎，这样，哎，这样戏才可以演下去吗？黑衣服，放心，死了我一个，还有千千万万个我，我是不怕的。哎，哎，哎呀，哎你啊。就算杀了一个我，还有千千万万个我，对吧？啊！喂，叫你们来演呢，给点反应嘛！你看看啊，喂，后面那个，怎么这样？哇，那个人衣服穿成这样！哎，你看，你看，你看啊！谁跟你演戏呢？是谁演戏？当然是你们来演戏了。我衣服拿了那么多钱给你们，那么多人来演。什么钱？是你们收了我义父的钱来演戏的吗？当然是他们收了钱，所有人都收了。要不然的话，大白天那么大的太阳，好，等你站了那么久，他们全部都有收钱的。啊！原来我们兄弟中有叛徒。说，是不是你收了钱？不是我，不是我。哎，你看，你看，你看，你看，你看他，说句冤枉都说的那么假，还带着笑容啊。你，我没有，没有，没有，没有。说句冤枉，还带着笑容。是你，啊，哎，后面还有啊。是不是我，不是我。你是不是想做老大很久了？不是，真不是我，不是。你是不是？有没有收钱？没有，没有。好啊，叛徒，叛徒，怪不得他们才三千人，敢跟我们几万人拼，一个都别跟我走。外外后面有人逃啊！那边有人跑啊！别喊！别叫！我！喂，那边还有人呢！喂喂，你追啊！追啊！对呀！对对！士兵们，冲啊！说不好，说不好！哎呀
，你这么重新，重新，重新，你重新。为什么？老大死了！老大死了！哦，全都跑光了。好，今天我军以少胜多啊，大获全胜。那你们应该知道谁得头功吧？其实说到底，就是我一个人的功劳嘛。啊，是不是？是不是？麦公子，麦公子，你的屁股上有一把。哦，没关系，一点点皮外伤，就一支针嘛。哎，我知道的。原来不是针呐。我我兄弟，拿着我的裤子去哪儿？我帮你拿去洗啊。把我洗裤子为什么要用那么多萝卜呀？哎呀，公子你不知道吗？萝卜可以去除血迹的。哦，我当然知道了，我怕你记不起来，所以我提醒你啊，去吧去吧啊。原来萝卜可以去除血迹呀。这就是你说的证据，对呀、啊，<笑>自己拿去看吧。啊，哎呀，难怪我那个写书放在萝卜里面，什么字都没有了。我真是大意啊！哟，哇，儿子，哦，啊，衣服啊，你没事吧？呃，没有，我故意走过来欢迎你的。哎呀。哎呀今天因为你呀、啊，我们大获全胜啊！我将会把你的功绩禀报皇上，啊，加官进爵，指日可待啊！啊，我想不到我这么快就达到人生的巅峰啊！没错，我们明天就启程，回京面圣。明天？好，那我很快就可以看到我的老朋友了。你京城有朋友啊？他可是个王爷呀、啊！哦，这样子啊？嗯嗯。女儿，女儿啊，爹给你请大夫来了。爹啊，不用麻烦了，任何人都治不了我这个病。哎呀，爹今天给你请的可不是一般的大夫呀，啊，那是当朝的太子啊。曹姑娘是属肝气郁结，多半是因为情绪压抑，或者精神受到刺激所致。哦曹大人可吩咐下人，按照方子去抓药。但是，心病还需心熬意。曹姑娘若想痊愈，还得要自己打开心结才行啊。太子的医术，果然是名不虚传呐、啊。曹大人，你还不吩咐下人，快去抓药。哦哦，对对对对对。
，刚才多谢草姑娘，没有拆穿我。呀，这个当太子的也有怕事的时候呀。怕，太子也是人，有很多怕的地方，怕冷啊，怕热啊，怕痛啊，怕惹父皇母后生气啊，怕空虚，怕寂寞，怕迷失自己，怕失去爱和爱人的能力。这太阳打西边出来了吧？你也有说正经话的时候啊！看来你对我的误解还真深呢、啊，我们有必要再深入的交流交流。神经病，正经话就只说一次。既然曹姑娘想听正经话，那不如就敞开心扉，跟在下说说。神经病。是，即便姑娘不说，在下也清楚。能令姑娘如此的难忍，还真是令人妒忌。如若姑娘这样待我，想必我死而无憾了。看来曹姑娘是累了，那在下就告辞了。临别的时候，再送姑娘一句正经话：爱一个人，不是占有，不是厮守，不是萎靡不振的扩大自己的伤痛。而是在患难的时候，令对方不必为自己担忧。乖女儿，想吃东西了。啊！京畿地区流寇为患多年，甚至已经威胁到了京城。你凭借一己之力扫除了匪患，实在是一个不可多得的人才啊！谢皇上夸奖。皇上，犬子屡立战功，但是还未有一官半职啊。皇上。麦亚堂一战定乾坤，功绩千秋，官位太低了，可说不过去啊。好，朕就提拔你为副将军，立刻让吏部督办。谢皇上，谢皇上。李将军，今日。你的义子与杜云腾相交甚厚，你可要多多留心。皇后您放心，麦亚堂我已经视为己出，我不会让他交不该交的朋友。可能是我小题大做了。杜云腾现在是过街老鼠，掀不起什么风浪。不过，万事小心为妙。皇后所言甚是啊，一切都在皇后的掌控之中啊。哥哥何必跟我客气呢？这里又没有外人。啊，君臣之礼不可乱。知道皇后的心中有我这个做哥哥的，就足够了。哥哥说哪里的话，本宫以后还要多凭哥哥关照。皇后您放心，一家人不说两家话。虽然呢，我们是萍水相逢。但是呢，正所谓同是天涯沦落人，我们都沦落到这步田地，我本人觉得呢，是应该有福同享，有难同当，不知你意下如何？那你这样就不是一个解决问题的态度了呀！我好不容易才弄到这个馒头回来，就因为一不小心掉到了地上，你就认为这个馒头是属于你的，这样子说不过去吧，老兄？啊！要不这样，我们唰，一元一半怎么样啊？那你不反对的话，那就算同意了。那么我就拿了。哎
佩服到了。是你,是你，你怎么弄成这个样子？为什么这样？一言难尽，被狗追，进来避一避啊！啊，不就是狗吗？你放心吧，我帮你解决它。嗯，那怎么好意思呢？谢谢你啊，不用客气。那那,那快点，快坐下，快快快快点吧。没事了，出来。哎，哎，哎，那狗呢？哎，落荒而逃了。哎呀，哎，别动！你伤的好重啊！呃，哪里？哎呀，哎呀，你看多大的一滴血呀！要不是我眼力好的话，根本就察觉不出来呀。正所谓拳脚无眼，流血是难免的。这滴是那只狗。啊，那是狗的，厉害厉害厉害啊！哎啊，我想问你一下，为什么一个堂堂的王爷，居然会落魄成你这个样子呢？实不相瞒，小弟我不做王爷好久了。麦亚堂，哎，实不相瞒，你以后不要再叫我麦亚堂了。为什么呢？叫我麦将军啊，将军。嘿嘿嘿，我的福星终于开始高照了。美云这次离我很远了呀，所以你不用担心。以后啊，我来照顾你。哎呀，那就确之不恭了，兄弟。不行。呃，义父，哎，他就是我经常跟你提起的杜云腾，叫李将军。哦哦哦，李将军。叛逆之罪非同小可，难道你要跟他同流合污吗？呃，义父。他肯定是被冤枉的。嗯，跟我进去。呃，义父，好了，不要说了，你的好意我心领了。哎呀，我怎么了你？怎么了？没事没事没事没事。啊，我的手怎么了？没事没事。你让我看一下。没事没事，怎么了？要看一下呀。没关系，让我赶快跟我进去。你放心，义父他很疼我。啊，义父，义父。哇，义父，其实。他真的是被冤枉的，你就收留一下他。他现在落难，他真的是我的好兄弟啊！不必多言，皇命如天，不是你和我可以左右的。哎，给我进去！义父，义父，义父！哎，你先别说，我想问你，不就对付狗吗？你不用伤成这个样子吧？啊，我不想伤那只狗的吗？哎呀，你这个情操真是十分伟大，我为之钦佩。哎，是是是，不过你放心，我义父他很疼我的。我一定可以说服他，你等我啊。呃，那我等你好消息了啊。啊，啊，慢慢走啊，慢慢走，慢慢走，慢慢走。哎呀，都不知道有没有狂犬病啊。义父，义父，义父啊，义父，义父什么都随你的，但是这一次不行啊。我真的没有别的要求，现在没有，以后也没有。我就希望你答应我这一件。这件事不行啊！可是我最重要的就是这一件呢、啊。那个叫花子怎么能够值得你这样子？义父，这你就不懂了。我跟杜云腾就一无所有，一起逃婚，一起当县令，一起抓山贼，又一起被抓，一起上断头台，一起被追杀。然后一起上京。我们经历了太多太多的生生死死，我们的情谊早已超越了亲兄弟。难道我现在有了荣华富贵以后，就忘了兄弟的情谊吗？这样的义子，你不收也罢。好了好了，起来回去吧。义父，你答应了。我说了，这件事不行的。那我就不去了。好，那你就跪在这里吧。义父，义父，义父，我就一直跪着不起来，我就不相信你不心疼我，你一定会回心转意的。哼。
。衣服，你一夜没睡吧？没睡啊，一直跪着，从昨天一直跪到今天，没睡过。嗯，杜云腾犯的是杀头大罪。你知道帮他的后果吗？杀头为什么？也许我可以保你一命，但是你会变得跟他一样一无所有。我现在给你两个选择：留在这儿，你就继续做我的副将，享受荣华富贵，跟他一点瓜葛都没有；如果你离开这儿，你就将我赐给你的东西全部交出来。从此，我们一点关系都没有。快走，出去！滚！滚！哎呦，滚！关门！喂！哦，你们这什么态度啊？哈！难保我有一天再回来，你们就知道了。我一定回来的。哎呦，杜云腾，我到底上辈子欠你什么？每次一遇到你，我就是倒霉，倒霉，倒霉。他能吃一顿饭，你这个人那么能吃，我真的照顾不了你，你走吧。哎，你可不要误会啊，我可没有指望过这次你能来照顾我，这次是我来照顾你。<笑>麦大人，你照顾我，别玩了，你何德何能啊？嗯，难道杜大人你忘记了，我爷爷就是天下第一厨师麦当当吗？我就算没有他的十成功力，也都有九成半了。这次我只要开一家饭店，就一定富达了。这天怎么这么热啊？都没有生意啊！都告诉过你了，不会有生意的。哎，你真是个丧门星转世啊！我以为你倒霉就算了，谁知道你倒霉呢，还会影响到旁边的人都跟着你一样倒霉。我怎么是丧门星了？我告诉你啊，是周围有人无时无刻不在监视着我们，特意阻止我们不让我们做生意，你信不信呢？我说你自己倒霉，就拜托别找借口去抵赖了。哦，小吃摊是皇上，生意还好吧？这，回皇上，不太好。嗯，那就想办法让他好。臣遵旨。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哇，摆个小吃摊你就说我们要造反，不会吧？谁允许你们在这摆小吃摊的？摆个小吃摊还要人批准？你以为你是谁啊？我允许的。谁啊？谁啊？不知道。啊，还挺横啊！知道我是谁吗？哼，我管你是谁。
你是到底今天得罪了谁吗我上来吧这个人什么来头恐怕你是说慢慢吃慢慢吃啊千万别客气你看他们吃了以后还捂着嘴好像是要吐啊好吃到想吐啊你看那个啊好像是要哭的样子好吃到哭了<笑> 他们知道那么好吃的都感动的哭了啊老板哎来来来来来这些一起算啊哎对对对一起算哎谢谢谢谢怎么剩下那么多啊那一定是这些东西不好吃我的问题身体不太舒服改天改天改天改天哦这样等
身体好多了吧？多谢太子的记挂，已经好很多了。那心情也好多了吧？太子天天来看我，自然好很多了。嗯、你看，好多花瓣啊，真漂亮。嗯。嗯嗯可是不是已经过了花期的时间吗？有这么多的花瓣呢。也许是我想博姑娘一笑的真诚，感动了上苍，所以天公作美了。我还有饿呀，我疼啊！感动上苍。这个，太子。百事有余，还不快走！哎呀，疼疼！哎呦，哎呀！哎，等等，太子，你等等我呀！太子，等等我呀！啊，继续撒花瓣呢，多漂亮啊！太子，你等等我，屁股都摔成两半了！哦，屁股本来就是两半，摔四半了。
，荔枝呢刚刚上市，还有那些猪大肠刚刚宰出来，肠还没有洗干净，还有一些粪在里面，你说新不新鲜呢？哇，既然你都这样说了，那还不如弄一些脚趾甲炒头子算了，补钙呀笨。你以为我不想啊？我头发不够而已。啊，这神经病。别离开我，你也不要离开我，朱婷，别丢下我，爹，娘。很重要的事情要宣布啊！过来，过来，过来，过来，来来啊！过来，过来，过来，过来！没什么事儿，过来，过来，过来！做什么呀？呃，事情呢是这个样子的。哎，又怎么了？我先跟你讲一个故事啊！我知道你是想跟我说东郭先生和狼吗？我就是那个东郭先生吗？哎，不是，我的文化水平也没有那么高。那我真是高估你了。哎，对对对对，我只不过想说，从前有一个人叫杜云腾，他人非常之笨，自己肚子饿，有人送了一锭银给他，他自己又不要，还要送给别人，然后自己就饿死了，是不是很有教育意义呢？哎呀，真的好有教育意义啊！啊，你们昨天谁掉了这锭银子啊？交给我。哇！哎呀，哎呀，哎呀，那那那，原来昨天这么多人丢了银两啊！对呀，还有我呢。你丢什么了？又怎么了？嗯，咱们也得打个招呼吧。喂，打招呼了。喂，喂喂喂！哎，我们家太子殿下在跟你说话呢。喂喂喂，你，你是太子？哎，太子太子。太子也是你叫的吗？叫殿下。啊，对对对，没错。哎，谢谢公公。说谁公公呢？很明显是你呀。不是公公，真是够了！你不用自卑嘛，公公是一份很有前途的工作啊！你再说，你再说，我把你变成公公！哎，年糕，淡定，淡定，淡定！哎，我不用。哎，这位公子，我们是来吃饭的。哦，你们这儿有没有荷叶鱼丸汤啊？没有
，一二莲子羹呢？刚好没有。猪肉馅的包子，也没有。白粥咸菜总有吧？没有。那你到底有什么呀？哎呀，好吃的东西就多了，有荔枝炒猪大肠啊，咸鱼炒月饼啊，还有麻辣汤团啊，最后还有一个什么头发炒什么来着？那个那个刚刚刚刚卖完，不卖完，卖完卖完。袋子啊，他们说的这些都是人吃的吗？哎，这些都是我们的特色小菜来着。不喜欢就别吃了。啊啊，我闭嘴。年糕，嗯。喏，这是一百两银票。明天早上呢，采购一些新鲜的食材。我们太子呢，下午过来用膳。菜单我一块派人送过来。嗯。哎，没问题，没问题，没问题，没问题。放大了，放大了。做的好吃点啊！哎，知道了，知道了。今天，真是谢谢殿下了。曹姑娘，你还跟我客气什么？那个杜公子啊，他就是有些腹酸气，你别跟他一般见识啊。曹姑娘，你言重了。怎么说，我也跟他做了几天兄弟，不为你啊，我也应该去看看他。那以后，你放心吧，以后我会帮助他的，放心吧。对了，曹姑娘，我有个礼物要送给你。礼物？嗯。哎呀，喜欢吗？真可爱啊！是啊。你做的？不是我做的，年糕做的。没想到那个家伙还会做女工呢。没想到吧？真可爱。曹姑娘，嗯，你笑起来真好看。对了，曹姑娘，有件事情不知当讲不当讲。什么？嗯，你那么想他，为什么不去找他？雨雪纷飞，千火不见。